വാർത്തയിലേക്ക് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാളെ കർശന നിയന്ത്രണം പ്രവർത്തനാനുമതി മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സി വി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം വരുന്നത് അശ്വതി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നാളെ ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണമായിട്ട് എല്ലാം അടച്ച അതായത് കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചത് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നാളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി സാധാരണ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെ കടകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് അതുപോലെ അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട് നാളെ ഇതിനൊന്നിനും തന്നെ അനുമതിയില്ല ക്ലിനിക്കുകൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും തുറക്കാൻ അനുമതി ആ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടൂ എന്നും പോലീസ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിന്റെ പരിശോധന ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പതിവിലും കൂടുതലായിരിക്കും എ ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വരേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കുമ്പോഴും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു റേഷൻ കാർഡിന്റെ അവസാന അക്കങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് കടകളിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നാളെ ഇത് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നാളെ സമ്പൂർണമായിട്ടും മലപ്പുറം ജില്ല അടഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടി വരും അടഞ്ഞ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നാളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ജില്ലയിൽ അനുമതിയുള്ളത് അനുമതി മെഡിക്കൽ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുമതി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കടകൾ തുറക്കില്ല അപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ ആളുകളെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ തവണയും കാണുന്നത് പോലെ തലേ ദിവസം ഒരു വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ അശ്വതി അത്തരത്തിൽ ഒരു തിരക്കിനും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാധ്യതയില്ല കാരണം രണ്ട് മണിവരെ മാത്രമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കടകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത് കടകൾ എല്ലാം തന്നെ രണ്ടു മണിയോടെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും അടച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അല്പം രാവിലെ തിരക്കുണ്ടാകാറുള്ളത് പാൽ കട പാൽ വിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ മത്സ്യ മാംസ കടകൾക്ക് മാത്രമാണ് നാളെ ഇതിനൊന്നും തന്നെ അനുമതിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അവിടേക്കൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ അതായത് ജന ജനറൽ സ്റ്റോർ ആണെങ്കിലും പച്ചക്കറി സ്റ്റോർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നാളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു കാരണവും ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായി വന്നാൽ അത്യാവശ്യം മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യ പരിശോധന അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കലോ അത്രയും ഗുരുതരമായ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടൂ എന്ന കർശന നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരി അനുമോദ് എന്തായാലും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്ന മലപ്പുറത്ത് നാളെ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നാളെ അനുമതിയുള്ളത് ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനേ സാധിക്കില്ല വലിയൊരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്കാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പോകുന്നത് സി വി അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ മാറ്റം പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇനി വി ഡി സതീശൻ നയിക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കൊടുവിൽ വി ഡി സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനിടെയും യുവ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും നൽകിയ പിന്തുണയാണ് സതീശന് തുണയായത് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കൊടുവിൽ തലമുറ മാറ്റം എന്ന നിർണായക തീരുമാനമെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പറവൂരിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധി വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടരാനായി ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും ഹൈക്കമാൻഡ് തലമുറ മാറ്റത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നു കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ എന്നെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുക കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും ഐതിഹാസികമായ തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇതിനായി ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി യുവ നേതാക്കൾ സതീശനായി വ
ഘടകകക്ഷികളും തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായുള്ള സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ശേഷം നയവും നിലപാടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ച് വി ഡി സതീശൻ ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറ്റിയ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ല ലക്ഷ്യം കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനൊപ്പമുണ്ടാകും വർഗീയതയെ കുഴിച്ചുമൂടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും നിയുക്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം എറണാകുളം ഡി സി സിയിലെത്തിയ വി ഡി സതീശനെ നേതാക്കൾ ഷാളണയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ആദ്യ വാർത്താ സമ്മേളനം മഹാമാരിയിൽ സർക്കാരിനൊപ്പമെന്ന് നിയുക്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉറപ്പ് ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറ്റിയ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയല്ല പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മം കാലാനുസൃതമായി പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടച്ചുവാർക്കും ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പിന്തുണയ്ക്കും ഒരു പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവസരത്തിന് തുയരാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കർത്തവ്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാം പരിശ്രമിക്കും എന്നുകൂടി ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് വർഗീയതയെ കുഴിച്ചുമൂടുകയാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെയും അനുവാദത്തോടെ പറയുന്നു ഇനി മുതൽ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന കേരളത്തിൽ വർഗീയതയുമായി സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ വർഗീയതയെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പറിച്ചെറിയുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചുമൂടുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും മാറ്റത്തെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇങ്ങനെ ആ മുതിർന്ന നേതാവിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഉചിതമായ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പാർട്ടിയിലെ തലമുറ മാറ്റം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ സംഘടനാ തരത്തിലും മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വി ഡി സതീശനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കിയതിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊല്ലത്ത് വെച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല നാളെ എല്ലാം പറയാമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മറുപടി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുമായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം വി ഡി സതീശനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള പ്രതികരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് ശോഭിക്കാൻ വി ഡി സതീശന് കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനമായി കാണാം സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് മാറ്റമെന്നത് കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാകും മികച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പരിപൂർണമായി ശോഭിക്കാൻ സതീശന് കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് തലമുറ മാറ്റത്തിന് നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ വി ഡി സതീശന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരും രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഇരുപത് പത്തൊമ്പതും കിട്ടിയില്ലേ ജയിച്ചില്ലേ ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ ഒരു നാരോ മാർജിനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ടോട്ടലായ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയവും പരാജയവും ഉണ്ടാകും ജയിച്ചാൽ അഹങ്കരിക്കത്തില്ല തോറ്റാൽ നിരാശപ്പെടത്തില്ല ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കും യുവതലമുറയെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് വി ഡി സതീശൻ കരുത്തനാണ് നിയമസഭക്കകത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് വളരെ പ്രകടമായി പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം നിയമ സാമാജികന്മാർ വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തി ആ ഭൂരിപക്ഷ വിശ്വാസത്തെ മാനിച്ചു ഹൈക്കമാൻഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് അപ്രോക്സ് ഇതാണ് ശരിയായ വഴി മുന്നോട്ട് കോൺഗ്രസിന് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും കരണീയമായ മാർഗം ഈ മാർഗമാണ് എല്ലാ ആളുകളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു പോവുക ഗ്രൂപ്പിനതീതമായി കഴിവും പ്രാപ്തിയും ജനവിശ്വാസവും കൈമുതലായുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ കണ്ടെത്തി അവരെ പാർട്ടിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാനും യു ഡി എഫിനെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നന്നായി നയിക്കാനും 
ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കും അവസര അവസരോചിതമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതൊരു തലമുറ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ആയിട്ട് കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ ഇരുപത്തൊന്ന് എം എൽ എമാരും ഗ്രൂപ്പ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കതീതമായിട്ട് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് എം എൽ എമാരുടെ ആ ഒരു വികാരം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഏത് തീരുമാനവും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ ഏക മനസ്സോടുകൂടി വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആ ഒരാശയം ഞങ്ങൾ കൈമാറി കോൺഗ്രസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശക്തിപ്പെട്ട് വരല് രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതാണ് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന അതിന് ഉത്തമം എന്ന് തോന്നുന്ന നടപടികൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്തരം നടപടികളെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കും ഊർജസ്വലത അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തനം ഒക്കെ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഉണ്ടാവാൻ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുക്കും ചെന്നിത്തല തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് പി ജെ കുര്യൻ ഭരണപക്ഷത്തെ കുറ്റം പറയുക മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ധർമ്മം ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റണമെന്ന് താൻ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വി ഡി സതീശനെ നേതാവാക്കിയ തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും പി ജെ കുര്യൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല പാർട്ടിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന നേതാക്കന്മാർ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനും ഈ മാറ്റം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മാറണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാറണം എന്നുള്ളത് ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ വന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതികളോട് വന്ന് നേതാക്കന്മാരോട് ചർച്ച ചെയ്ത് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മാറണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കന്മാരോട് എല്ലാവരോടും ചർച്ച ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായ തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടതായ തീരുമാനമാണ് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഒഴിയുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടൊന്നും നിൽക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം എന്ത് മാറ്റം വേണമെന്ന് പാർട്ടി ആലോചിക്കണം തലമുറ മാറ്റം എന്നത് ഒരു ഒരുപറ്റം നേതാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കലല്ലെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉതകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തലമുറ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപറ്റം ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ടാക്കണം എന്ന് ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായ വി ഡി സതീശന് അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം നിയമസഭയിലും പുറത്തും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കുന്ന സതീശന് സ്വന്തം മുന്നണിക്ക് പുറത്തും ആരാധകരുണ്ട് ഇടതുകോട്ടയായ പറവൂരിനെ തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷമായി പറവൂർ മറ്റൊരു ജനപ്രതിനിധിയെ തേടിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ആദ്യ പോരാട്ടം എറണാകുളം നഗരത്തിലെ നെട്ടൂരിൽ ജനിച്ച സതീശൻ പനങ്ങാട് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കെ എസ് യുവിന്റെ നീലപ്പതാക കൈലേന്തിയത് തേവര എസ് എച്ച് കോളേജിലെ ആർട്സ് ഓഫ് സെക്രട്ടറി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല യൂണിയൻ ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ എൻ എസ് യു ദേശീയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് വരെ എത്തി മറ്റ് പല നേതാക്കളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് സതീശൻ പ്രകൃതിക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടി എന്നും അചഞ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്നയാൾ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരായി ആൾക്കൂട്ടം ആർത്തു വിളിച്ചപ്പോഴും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനായി ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് അനിവാര്യമാണെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് ഉദാഹരണം പാർട്ടിയിലെ ശരികേടുകൾ ഉറക്കപ്പറയാൻ ഏത് സ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല പോഴാരോപണത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കെ എം മാണിയെ കോട്ടകെട്ടി സംരക്ഷിച്ചപ്പോൾ വിഭിന്ന നിലപാടായിരുന്നു സതീശന് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചുള്ള വിഷയാവതരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ലോട്ടറി വിഷയത്തിൽ അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കുമായുള്ള സംവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠപുസ്തകമാണ് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പറവൂരിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പുനർജനി പദ്ധതിയെ ഭരണപക്ഷം വിവാദ പെരുമഴയിൽ നിർത്തിയപ്പോഴും സതീശന് പതർച്ചയില്ലായിരുന്നു നിലവിൽ എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറിയും കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാണ് ആർ ലക്ഷ്മിയാണ് ഭാര്യ പറവൂരിൽ താമസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ
ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു ചുവട് പിന്നിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല താക്കോൽ സ്ഥാനത്തെത്തി ഗ്രഹപാഠം ശക്തമാക്കി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വിഷയങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ബ്രൂവറിയും സ്പ്രിംഗ്ലറും മുതൽ ആഴക്കടൽ വരെ പത്തിലധികം വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി പല കരാറുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറി ഘടകക്ഷികളുടെ പ്രശംസ ലഭിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം പാളയത്തിലുള്ളവർ വിയോജിപ്പുകൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി നാളെ ചരിത്രം ശ്രീമാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കോവിഡ് കാലത്ത് സർക്കാരിനെതിരായ പല ആക്രമണങ്ങളും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് തന്നെ ബുമറാങ്ങായി തെറ്റായത് തിരുത്തിയും പ്രളയ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ദുരിതബാധിത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചും മാതൃകയായി പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തിനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടു സതീശനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും രമേശ് തന്നെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് ആ മുതിർന്ന നേതാവിനെ യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഉചിതമായ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനപിന്തുണ നേടാനാവാതെ രമേശിന് അടിപതറി തന്ത്രങ്ങൾ പിഴച്ചപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവാനായി പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ രമേശിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ പദവി എന്ത് എന്നതാണ് ഇനി ചർച്ച പദവി എന്തു തന്നെയായാലും കേരളത്തിലേക്ക് കിങ് മേക്കറായി മടങ്ങിയെത്തുക എളുപ്പമാവില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക മുതൽ മിൽമ മുഴുവൻ പാലും സംഭരിക്കും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും കോവിഡ് ആശുപത്രികളും പാൽ വാങ്ങും മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ പാൽ തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച പാൽപ്പൊടിയാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു രാജ്യത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേരാണ് മരിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കരുതെന്നും വീടിനുള്ളിൽ സൂര്യപ്രകാശം കടക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഡൽഹിയിലെ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു വൈറ്റ് ഫംഗസ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനേക്കാൾ അപകടകാരി അല്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ ഏഴായിരത്തിലധികം ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സഞ്ജീവനി ക്യാമ്പയിൻ രാജ്യമാകെ കോവിഡ് ആശങ്കയിലാണ് രോഗവ്യാപനം വലിയ തോതിൽ തുടരുമ്പോൾ മഹാമാരിയിൽ നിന്നുള്ള അതിജീവനത്തിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സഞ്ജീവനി ക്യാമ്പയിൻ പത്ത് മാസത്തിനിടെ മൂന്ന് തവണ കോവിഡ് ബാധിതയാവുകയും രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്ത യുവതിയാണ് മുംബൈയിലെ സാറാഷ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ സമയത്താണ് മുംബൈയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരിയായ സാറാ ഷ്യാം രോഗബാധിതയായത് പ്രസവത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഥിതീകരണം ഉണ്ടായത് I took a covid test uh, literally 3 days before i was supposed to deliver my baby and that test came positive so it was obviously very very distressing uh, for me at that point പ്രസവത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സാറ നെഗറ്റീവ് ആയി ഭാഗ്യവശാൽ കുഞ്ഞും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനായിരുന്നു സാറയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസോംനിയ യു നോ റേസിങ് തോട്ട്സ് സോ ഐ ടുക്ക് എ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അഗൈൻ ഇറ്റ് വാസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം മൈ ബേബി സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കടുത്ത ശ്വാസം മുട്ടും ക്ഷീണവും വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു അപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടുന്നതിനാൽ ചില്ലറയായിരുന്നില്ല സാറയുടെ ആശങ്ക I didn't even know it was possible for someone to test positive so many times. It's been extremely disturbing that I got it for a third time uh, and the symptoms were really the worst the third time over. രണ്ടാമതും രോഗം ബാധിക്കുന്നത് സാറയെ പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാരെയും ആശങ്കയിലഴുത്തി. മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സാറ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിച്ചു. മൂന്നാമതും കോവിഡ് പിടിപെട്ടതും കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നതും സാറയുടെ മനസ്സിന് വലിയ സമ്മർദ്ദമായി പല ഘട്ടങ്ങളിലും വീണു പോകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ചികിത്സയുമായി മുന്നോട്ടു പോയതാണ് അതിജീവനത്തിന് സാറയ്ക്ക് ധൈര്യമേകിയത്
കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിലും കരുതലുമായി മോഹൻലാൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം കിടക്കകൾ വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷൻ സജ്ജമാക്കി വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനത്തോടെ പത്ത് ഐ സിയു ബെഡുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവ കൂടാതെ ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ വില വരുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പോർട്ടബിൾ എക്സ്റേ മെഷീനുകൾ എന്നിവയും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ സജ്ജീകരിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിലും ഇത്തരം ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒരുക്കാനാണ് വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷന്റെ പദ്ധതി ഇ വൈ ഡി ജി എസ് യു എസ് ടെക്നോളജീസ് തുടങ്ങിയവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാസ് പദ്ധതിയിൽ രോഗികൾക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന ആശുപത്രികളിലാണ് വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷൻ ചികിത്സാ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്ത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സജ്ജരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഇതിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സഞ്ജീവനി ക്യാമ്പയിൻ ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്ട് അപ്പോളോ ട്വന്റി ഫോർ സെവനും ഈ ദൌത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സഞ്ജീവനി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാ തർക്കത്തിൽ പരിഹാരം തേടി പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ സഭാ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഗോള സുറിയാനി സഭാ തലവൻ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അപ്രേം പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഡാനി പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് അശ്വതി കത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നത് അത്തരം അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യക്കോപായ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സഭാ പ്രശ്നത്തിൽ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം കത്തിൽ പറയുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനമായും തന്നെ പറയേണ്ട സിമിത്തരി ഓർഡിനൻസ് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പാസ്സാക്കിയ സിമിത്തരി ഓർഡിനൻസ് വിശ്വസർക്ക് വളരെ വലിയ ആശ്വാസമായെന്ന് സഭാ തലവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അഭിന സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു അഭിനന്ദന കത്തിന് ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്രേം പാർട്ടിസ് ഭാവ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി വലിയ ആശങ്ക പരത്തി വ്യാപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ നേരിടാം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂ